প্র্যাকটিসটা করেই নাও এই সমস্যাটা আমার দীর্ঘদিন ধরে আমি ভুগছি না তার মধ্যে এত দুষ্টমি করছে হ্যালো বন্ধুরা গুড মর্নিং সকলকে এখন বাদ দিকে সাড়ে সাতটা এখন কোথায় যাচ্ছি জানো আমি যাচ্ছি বলে গিয়ে ডাক্তারখানায় বলছি তো অনেকদিন ধরেই বলছিলাম শরীরটা খুব খারাপ খারাপ তো আজ ফাইনালি ব্লাড টেস্ট করতে যাচ্ছি আর ঘরে আজকে একটা অনুষ্ঠানও রয়েছে তো তার মধ্যেই বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে শরীরটা এতটাই খারাপ না মানে আর নেওয়া যাচ্ছে না তো আজকে রূপা যাচ্ছে ব্লাড টেস্ট করতে তো সাথে এবং তার আমরাও যাই এবার ব্লাড টেস্টটা করেই আসি এই সমস্যাটা ঠিক বুঝতে পারছি না তো যাই হোক চলো আজকে অনেক কাজ রয়েছে একটা অনুষ্ঠান রয়েছে বাড়িতে তো সাথে থাকো বাকিরা তোমাদেরকে শেয়ার করছি তুমি কি ডাক্তারখানায় যাচ্ছ না বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছ আমি দেখা করতে যাচ্ছি ফাইনালি চলে আসলাম ডাক্তারখানায় আর যে ব্লাড নেবে সে একটু দেরি করেই আসলো আমরা কিন্তু সাতটা দশে আসতে বলেছে তো কুড়ি নাগাদ এসছি বলে উনি আবার একটু চা খেতে চলে গিয়েছিল তো এসে রূপারটা আগে নিল আর সেকেন্ড আমারটা নিচ্ছে তো আমি ভাবলাম রূপারটা দেখে আমার মানে একটু ভয় হয়ে গেছিলো তো বললাম যে আমারটা না নিয়ে যদি কোনো ওষুধ থাকে তাহলে এই মানে সমস্যার তাহলে ওষুধটা দিয়ে দিন ডাক্তারবাবু বললো না এসছো যখন ব্লাড টেস্টটা করেই নাও এই সমস্যাটা আমার দীর্ঘদিন ধরে আমি ভুগছি তো থাইরয়েড আর সুগারের ভেবেছিলাম টেস্ট করব তো ডাক্তার বললো সুগার তোমার আছে বলে মনে হচ্ছে না দেখে তো সুগারের দরকার নেই তো থাইরয়েডেরটাই শুধুমাত্র দিলাম আর সবচেয়ে আচার্যের জন্য আচার্য যেন কি বলো তো মানে এই যে ব্লাডটা নেওয়ার সময় না কিছুতেই মানে সবারটা যেমন দ্রুত গতিতে চলে আসে আমার ব্লাডটা কিছুতেই আসছে না এ দেখো অনেকক্ষণ ধরে উনি ওয়েট করলো অনেকক্ষণ ধরে করার পর যেটুকু এসছে সেটুকুই নিয়ে নিয়েছে রূপারটা কিন্তু চট করে চলে আসলো এসে সে মানে যতটা পরিমাণে নিয়ে নিল মানে খুব দ্রুত গতিতে আর আমারটা কিছুতেই আসছে না কেন জানি না হয়তো আমার শরীরে রক্ত কম হতে পারে সে অভয় পেটে থাকাকালীন এই সব টেস্টগুলো করেছিলাম বেশ কয়েকবার আর ও পেটে থাকাকালীন আমার শরীরে রক্তর পরিমাণ কম ছিল আমাকে অনেকগুলো করে আয়রন ট্যাবলেট তারপরে কুলে খারা অনেক রকম কিছু খেতে খেতে হয়েছিল তারপরে বন্ধুরাও দেখো চলে এসছি বাড়িতে আর আমি যখন গিয়েছি তখন কিন্তু সবাই ঘুমোচ্ছিল অভয় ঘুমাচ্ছিল আর এখানে ননদের মেয়েরাও শুয়েছিল মানে ওরাও ঘুমোচ্ছিল তো ওরা তখন জেগে গেছিলো যাওয়ার সময় আর অবাইকেই মানে দেখে রাখতে বলেছিলাম তো ওরা কিন্তু দেখে রেখেছে ও আজকে কিন্তু ঘুম থেকে উঠে কোনো কান্নাকাটি করেনি চুপচাপ ওদের সাথে খেলা করতে লেগে গেছিল তো এসে বিছানাটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি এরপর তো শুরু হবে আসল কাজ সকালে একটা কোনো রকমে খাওয়া দাওয়া করে কাজের তোর্য শুরু করতে হবে শরীরটা কিন্তু খুবই ক্লান্ত লাগছে একদম ভালো লাগছে না কিন্তু ভালো না লাগলে কে শুনবে এখানে তাই না যাই হোক চলো বন্ধুরা এরপর সারাদিন কি কি হতে চলেছে কি কি করছি সেটা তোমার সাথে অবশ্যই শেয়ার করছি আর তার আগে বিছানাটা ঝটপট গুছিয়ে নিলাম আর এদিকে দেখো বাজারও চলে এসে তো এই দেখো রান্নাঘরে মা রান্না বসিয়ে দিয়েছে আর বাইরে একটা দিদি মাছগুলোকে মানে আস ছাড়িয়ে নিচ্ছে কিছু কাজ করছে আর কি চিংড়ি মাছগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছে আর বাইরেও রান্না বসানো হয়েছে তো ঘরে বাইরে দু জায়গাতেই রান্না হচ্ছে আর আমিও এতক্ষণে স্নান করে পুজো দিয়ে ফ্রি হয়ে চলে এসছি তো এসে কিছুটা ক্যামেরা বন্দি করছি করে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তারপর কিন্তু আমিও কাজে লেগে পড়ব আর এটা হলো গিয়ে মাছের মাথা দিয়ে আলু করেছে আর এবার কয়েকটা ধুয়ে অন্য কিছু একটা বসাবে আর এই যে ডাল হয়ে গেছে আর এটা হলো চিংড়ি মাছ দিয়ে শশা করেছে আর বেগুন ভাজা হয়েছে মানে অনেক রকমের পাঁচ রকমের ভাজা হয়েছে 
পায়েস দুই ভাগ করে রেখে দিয়েছে তো পাঁচ রকমের ভাজা করেছে হলো গিয়ে যার অন্নপ্রাশন তার জন্য তো কিছু মাঝে তোমাদেরকে বলেছি কিনা আমার ঠিক মনে নেই কার অন্নপ্রাশন সেটা হলো গিয়ে জায়ের ছেলের তো যা এসে ননদ এসে কিছুদিন ধরে তোমরা দেখেছো আমার ব্লগে আমি শেয়ার করেছি আর এই যে যা বসে রয়েছে ওই যে ছেলেটা কোলে ছোট্ট বাবু আর ওর বাবা হলো গিয়ে ভিডিও কল করেছে তো সেখানে গল্প গুজব করছে সবাই মিলে ওই দেখো তো এই যে এই এই ব্যক্তির আজকে অন্নপ্রাশন তো তারই তোর জোর চলছে তো আমরা কিন্তু সবাই মিলে এখনও পর্যন্ত নাইটি পরে রয়েছি জানো তো আমাদের রান্না বান্না মানে এদিকে মোটামুটি সব কমপ্লিট আর ভাতটা হয়ে গেলেই খেতে দিয়ে দেবে তাই তো এবার বুঝে যাচ্ছে না আমি ক্যামেরাম্যান দুষ্টটাকে দেখো আমাকে সাজাতে দিয়েছে আমি নিজেই সাজাতে পারি না তার মধ্যে এত দুষ্টমি করছে তো ওর মা আর আজকের দিনে না প্রচণ্ড কিন্তু বাচ্চারা প্রত্যেকটা বাচ্চা খুব কান্না করে জানো তো তোর মা দেখো ওকে ভুলিয়ে রাখার জন্য কত কি করছে তারপরও থামছে না আর এই দেখো সাজানো হয়ে গেছে দেখো কেমন লাগছে বলে তো মিষ্টি মিষ্টি লাগছে না কাকাই যতই ছবি তোলার জন্য তাকাতে বলছে কোনো দিক আর তাকাচ্ছে না দেখো তারপর আবার একটু তাকিয়েছে একটু হাসা হাসা চিনি বিস্কুট আচ্ছা ওদেরকে কতক্ষণ বসে থাকবা বসতে বলেছে বলে বসাও তাহলে ভালো করে দেখাও তখন তো দেখো ওই দেখো গুছু বন্ধ করে
তারপরে দেখো আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হয়ে গেছে আর আবির তো অত খাবার খেতে পারিনি আর ও যার অন্নপ্রাশন তার নামটাই বলা হয়নি তার নাম হলো আবির তো ওইখানে ওর পিসিমণি বসে পড়েছে সব বাচ্চাদেরকে নিয়ে ও ওদেরকে খাইয়ে দেবে ও ওইখানেই খেয়ে নেবে এই দেখো সব খেতে বসেছে আর আমরা এদিকে খেতে বসেছি দেখো কি দিয়ে খাচ্ছি বলো তো শশা দিয়ে খাচ্ছি প্রথমে শশা দিয়ে চিংড়ি মাছ দিয়ে করেছে তারপরে সব এক এক করে খাবো আর তারপরে দেখো সন্ধেবেলা আবার কি নিয়ে এসছি তো সন্ধ্যাবেলা দেখো আবার সবাই মিলে গিয়ে চাউমিন নিয়ে চলে এসছে আর চাউমিন তো বাচ্চাদের খুব পছন্দের তো ওদেরকে আগে দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমরা বড়রা মিলে খাবো তো অবয় বাবা আর খাইনি আমরা সবাই মিলে এখন খেয়ে নিচ্ছি আর খেতে খেতে ব্লগটা শেষ করছি বন্ধুরা কমেন্ট করে জানিও আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো আর হ্যাঁ যদি একটু ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও ঠিক আছে তো চলো আবার আমরা চাউমিনটা খেয়ে নিই আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওর সাথে টাটা সকালে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর হ্যাঁ এটা কিন্তু হলো আবিরের দিদি যার সাথে তোমাদের পরিচয় করানো হয়নি এই যে সবাই দেখে নাও